Sri Lanka's most powerful news brand. வணக்கம் எழுந்திருப்பது நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையுடன் சர்வதேசத்தின் பல பாகங்களிலிருந்து சக்தி குளோபலுடாக நிறக்கும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என உயர்நீதிமன்றம் அறிவிப்பு போலீசாரினால் கைப்பற்றப்பட்ட கொக்கை நடிக்கப்பட்டது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக நீதிபதி பிரீத்தி பத்மன் சுரசேன் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் கலிபோர்னியாவின் சாண்டா பாப்ரா பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கி காணாமற் போயுள்ளவர்களை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து முன்னெடுப்பு போலீஸ் போதைப் பொருள் பிரிவினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கிலோகிராம் கொக்கைன் எளிதினம் அளிக்கப்பட்டது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் அமைச்சர் சாகல ரத்னாயக்கா உட்பட மேலும் பல அமைச்சர்களும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் கொழும்பு பிரதம நீதவான் முன்னிலையில் கட்டநாயக்க முதலிட்டு ஊக்குவிப்பு சபை வளாகத்தில் கொக்கையின் தொகையை நீரில் கரைத்து முற்றாக அளிக்கப்பட்டது குறித்த கொக்கையின் தொகை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி கொழும்பிற்கு வருகை தந்த கப்பல் ஒன்றிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது குறித்த கப்பலானது ஈக்வடோரிலிருந்து பெல்ஜியம் ஊடாக இந்தியாவின் மூன்றாம் துறைமுகத்தை சென்றடையவிருந்தது போலீஸ் போதைப் பொருள் பிரிவினருக்கு கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய முன்னெடுக்கப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கையில் கொக்கையின் கைப்பற்றப்பட்டது கைப்பற்றப்பட்ட கொக்கையின் பருமதி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் குறிப்பிட்டார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது தனது பதவிக்காலம் தொடர்பில் உயர்நீதிமன்றத்திடம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா விளக்கம் கோரியிருந்தார் இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தற்போதைய ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாவல் ராஜபக்ச உள்ளிட்ட ஆறு பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்மானித்தது நாவல் ராஜபக்சவிற்கு சொந்தமானதாக என கூறப்படும் கவர்ஸ் கோபரேட் கம்பெனி வேறொரு கம்பெனியுடன் செய்து கொண்ட கொடுக்கல் வாங்கல்களில் தவறான முறையில் முப்பது பில்லியன் ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டமை தொடர்பில் நிதி தூய்தாக்கல் சட்டத்திற்கு அமைய பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக பதினோரு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான பொங்கல் விழா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்றது இன்று காலை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற பொங்கல் விழாவிற்கு சபாநாயகர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் எஸ் சுமந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதேவேளை எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் அலுவலக ஊழியர்களும் பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அதனால் இது ஒரு மிகவும் புனிதமான ஒரு நிகழ்வு இந்த மக்களை சைவ இந்து மக்கள் உலகந்தோறும் கொண்டாடி கொண்டு வருவார்கள் இயற்கைக்கும் மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிகழ்வு தைப்பொங்கல் இதை தொடர்ந்து இந்த நாடு ஒரு நிரந்தரமான சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள் அனைவரும் சமத்துவமாக ஒன்றாக இணைந்து நல்லிணக்கத்துடன் புரிந்துணர்வுடன் உணர்வுடன் வாழ்வதற்கு வழிபிறக்க வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்து உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் வளாத்மே உசவே தமிழர்கள் மாத்திரமல்ல இந்த நாட்டில் உள்ள பௌத்த மக்களும் விசேட நிகழ்வாக தைப்பொங்கல் விழாவினை கொண்டாடுகின்றனர் நாட்டில் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கிய நிகழ்வாக இருக்கிறது தமிழர்கள் மற்றும் சிங்களவர்கள் பல வருடங்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்தார்கள் பிறந்துள்ள இந்த வருடத்தில் ஒற்றுமை ஐக்கியம் ஏற்பட வேண்டும் என பிரார்த்திக்கிறேன் வவுனியா குருமன்காடு பகுதியில் உள்ள ஆலயம் ஒன்று அடையாளம் தெரியாதோரால் உடைக்கப்பட்டுள்ளது பிள்ளையார் ஆலயம் ஒன்று நேற்றிரவு உடைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் ஆலயத்தில் உள்ள உண்டியல் உடைக்கப்பட்ட போதிலும் அதிலிருந்த பணம் கொள்ளையடிக்கப்படவில்லை எனவும் போலீசார் குறிப்பிட்டனர் ஆலயத்தின் ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன சம்பவம் தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகளை வவுனியா போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் பகுதியில் நேரில் மூழ்கி பதிமூன்று வயதான சிறுவன் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் 
சிப்பி சகரிக்கு நீரிற்குள் இறங்கிய போது இந்த அனர்த்தம் சம்பவித்துள்ளது நீரில் மூழ்கிய சிறுவனை மீட்ட மீனவர்கள் தலலா கிராமிய வைத்தியசாலையில் அனுமதித்தனர் அதன் பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக சிறுவன் மாத்தரை பொது வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டதன் பின்னர் உயிரிழந்துள்ளார் பதுவத்தை காந்தூர பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவனே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார் வீதியை புனரமைத்து தருமாறு வலியுறுத்தி கலுகல பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று வலுப்பெற்றது கலகல பொல்பிட்டிய வீதி நீண்டகாலமாக புனரமைக்கப்பட அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் வலுப்பெற்றது இந்த வீதியை பயன்படுத்தும் இந்த பகுதி மக்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்து வருவதாக மக்கள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் கிளிநோச்சி இரணைமடு குளம் நீர்ப்பாசனத்திற்காக திறந்துவிடப்பட்டு தொன்னூற்றி எட்டு ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை முன்னிட்டு இன்று பொங்கல் நிகழ்வு ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இரணைமடு விவசாய சம்மேளனத்தின் ஏற்பாட்டில் இரணைமடு கனகாம்பிகை அம்மன் ஆலயம் முன்றில் இடம்பெற்ற பொங்கல் நிகழ்வில் கிளிநோச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மாகாண பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட பலரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதாக நியூஸ் வெஸ்டன் பிராந்திய செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார் கடுகண்ணாவை பகுதியில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் காயமடைந்த உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண சபை ராஜாங்க அமைச்சர் ஸ்ரீயானி விஜய விக்ரம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இன்று அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் கடுகண்ணாவை ஹெனாவிலை பகுதியில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த அமைச்சரின் வாகனம் வீதியை விட்டு விலகி விபத்துக்குள்ளானது விபத்தில் காயமடைந்த ராஜாங்க அமைச்சர் பேராதனை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் அம்பாறை அக்கறை பற்றி பணங்காடு பிரதான வீதி நேற்று மாலை இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் அக்கறை பற்றி பணங்காடு பிரதேசத்திலிருந்து அக்கறை பற்றி நோக்கி வந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து மரத்தில் மோதியுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் நேற்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற விபத்தில் இருபத்தி ஆறு வயதான இளைஞர் ஒருவரே உயிரிழந்துள்ளார் உயிரிழந்தவரின் சிரலம் அக்கறை பற்றி ஆதார வைத்தியசாலையின் பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பிலான மேலது விசாரணைகளை அக்கறை பற்றி போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளனர் உழவுக்கு அடிப்படையான உழவர்களை கௌரவிக்க கொண்டாடப்படும் பொங்கல் தினம் வெறும் கொண்டாட்டமாக மாத்திரமே தொடர்கின்றது வவுனியா ஓமந்தை வேப்பம் குளம் மற்றும் கணேசபுரம் ஆகிய பிரதேசங்களில் பயிரிடப்பட்ட விவசாய நிலங்கள் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் உரத்தை பெறுவதில் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்நோக்கிய போதிலும் அதிகளிலான விலைக்கு உரத்தை வாங்கி பயிரிட்ட நிலையிலும் தாம் இவ்வாறானதொரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் வாழ்விற்கு அடித்தளமாக அமையும் விவசாயிகளின் வாழ்வியல் நிலை தொடர்பில் தொடரும் அசமந்த போக்கு கவலைக்குரியதே முதலாம் தரத்தில் மாணவர்களை அனுமதிக்கும் தேசிய நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது கொழும்பு சிவதன கல்லூரியில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வுடன் இணைந்ததாக அரச பாடசாலைகளிலும் அரசு உதவி பெறுகின்ற மற்றும் பெறாத தனியார் பாடசாலைகளிலும் முதலாம் தரத்தில் மாணவர்களை அனுமதிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு சகல மாகாண கல்வி செயலாளர்களுக்கும் மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்களுக்கும் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருந்ததாக கல்வி அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தது இதன் அடிப்படையில் பாடசாலைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் வளமை போன்று முன்னெடுக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தது தாய்ப்பொங்கலை முன்னிட்டு இன்றைய தினம் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக வெளியான தகவல் உண்மைக்கு புறம்பானது என கல்வி அமைச்சர் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் மத்திய மற்றும் உபா மாகாணங்களில் உள்ள தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விடயம் தொடர்பில் மத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சர் மருது பாண்டி ராமேஸ்வரனும் நியூஸ் பஸ்ட் வினவியது வளமை போன்ற பாடசாலைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் எனினும் தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு உவா மாகாணத்தில் உள்ள தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளுக்கு இன்று விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருந்ததாக உவா மாகாண உதவி கல்வி பணிப்பாளர் டி எம் ரத்நாயக்க தெரிவித்தார் இதற்கு பதிலாக எதிர்வரும் சனிக்கிழமை பாடசாலை திறக்கப்படும் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டிருந்தார் மாதுரை கொட்டுவேகோட பகுதியில் நேற்றிரவு தீ பரவியது கொட்டுவேகோடவில் அமைந்துள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் நேற்றிரவு பதினோரு மணி அளவில் தீ பரவு ஏற்பட்டுள்ளது மாதுரை தங்களை பழைய வீதியில் அமைந்துள்ள டிரான்ஸ்பார்மரிலேயே தீ பற்றியுள்ளது மின்கசிவே இந்த தீ பரவைக்கான காரணம் என போலீசார் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர் மாதுரை மாநகர சபையின் தீ அணைப்பு படையினர் தீ கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டதாக நியூஸ் பஸ்டின் பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார்
நாட்டிலாவும் வானிலை தொடர்பான தகவலுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் வானிலை அதிகாரி முகமது சாலிஹி நுகரேலிய மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் எதிர்வரும் நாட்களில் அதிகாலை வேளையில் உறைபணி காணப்படும் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சீரான வானிலை நிலவக்கூடும் எவ்வாறாயினும் இரத்தினபுரி காலி மற்றும் மாத்துறை மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் ஊவா மாகாணத்திலும் அத்துடன் குருநாகல் கேகாலை ஹம்பகா மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களிலும் மணித்தி அளத்துக்கு முப்பது முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் கூடிய ஓரளவு பலத்த காற்று வீசக்கூடும் மத்திய சபரகமுக மற்றும் மேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் காலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் நாட்டை சூழவுள்ள கடல் பிராந்தியங்களிலும் சீரான வானிலையே நிலவக்கூடும் நாட்டை சூழவுள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தி அளத்துக்கு முப்பது முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசும் மன்னார் தொடக்கம் புத்தளம் ஊடாக கொழும்பு வரையான அத்துடன் மாத்திரை தொடக்கம் அம்மா ோட்டையூடாக பொத்துவில் வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தி அளத்துக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர்லும் அதிகரித்த வேகத்தில் அடிக்கடி காற்று வீசுவதுடன் இக்கடல் பிரதேசங்கள் இடைக்கிடையே சற்று கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் அந்த தகவல்களுடன் நியூஸ் பஸ்டின் இணைந்ததற்கான மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவேற்ற வருகிறது தொடர்ந்து சக்தி தொலைக்காட்சி வழங்கும் திரைப்படத்து